ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் எயிட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் தேர்ட்டீன் கொஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் த டைம் டேக்கன் பை ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கம்ப்ளீட் அ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் ஆர் கிவன் பிலோ ஃபைண்ட் இட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ரேஸ் ஓடுறாங்க அது வந்து டைமிங் நோட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ கொஷின் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டைம் டேக்கன் இன் இன் செகண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ கண்டினியூவஸ் தான் இதை நம்ம மாற்றலாம் வேண்டாம் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து திருப்பி டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்தே ஆரம்பிக்குது லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் செவன்டீன் டென் நைன் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ஃபார்முலா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு தேவையானதை நம்ம டேப்ல காலமில் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட ஃபார்முலா எழுதிடுறேன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐடிஐ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐடிஐ டிவைடட் பை என் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுக்கு ரூட்டும் வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது ஃபிஃப்டி அது நமக்கு தெரியும் ஸோ என் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி இப்போ சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐடிஐ ஸ்கொயரும் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐடிஐயும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு டேப்லோ காலம் வரையணும் நான் புக் வந்து சைடாக திருப்பி இந்த டேப்லோ காலம் வரைஞ்சிருக்கேன் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து பேப்பரில் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக நீங்கள் வரைகிற மாதிரி இருக்கும் நான் சொல்லித்தரதுக்காக இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு டைம் டேக்க நீங்கள் எழுதிடலாம் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்னு எழுதிடலாம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் செவன்டீன் டென் நைன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஷின்லே கொடுத்துட்டாங்க ஃபிஃப்டின்னு ஸோ நம்ம ஃபிஃப்டி எழுதுனா போதும் கரெக்டா இப்போ அடுத்தது மிட் வேல்யூ மிட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா டைம் டேக்கன் இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை டூ டைம் டேக்கன் தான் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இந்த நம்பர் எடுக்கூடாது டைம் டேக்கன் தான் எடுத்துக்கணும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டீன் எயிட்டீன் பை டூ எவ்வளோ கிடைக்கும் நைன் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பை டூ டென் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை டூ லெவன் சைடில் கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா ஈஸியாக எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறதுனா லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை டூ டுவெல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ரெண்டு தேர்ட்டீன் வந்தால் டிவைட் பை டூ பண்ணால் தேர்ட்டீன் தான் வரும் கரெக்டு ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸை டுவெல் டிவைட் பண்ணால் தேர்ட்டீன் தான் டேரெக்டாக நம்ம எழுதிடலாம் இப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா நைன் ரெண்டு நைன் இருந்தால் ஒரு நைன் எழுதிடுங்க ஏன்னா மிட் வேல்யூ டிவைட் பை டூ பண்ணும்போது அதே வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இதில் நம்ம அசியூம்டு மீன் வந்து எடுக்கணும் அசியூம்டு மீன் எப்போவுமே எப்படி எடுப்போம் மிடில் வேல்யூ லெவன் தான் நம்மளோட ஏ வேல்யூ சரிங்களா ஸோ எங்கள் ஏ இருக்கிற இடத்துல லெவன் எழுத போகிறோம் எக்ஸை மைனஸ் ஏ நீங்கள் மேலே வேணாம் அசியூம்டு மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன்னு எழுதிக்காங்க சரிங்களா இப்போ லெவனை நைன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணும் நைன் மைனஸ் லெவன் தட் இஸ் மைனஸ் டூ இது எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நான் எழுதுகிறேன் சரிங்களா அடுத்தது டென் டென் மைனஸ் லெவன் லெவனில் டென் போச்சுன்னா ஒன் பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்குனால மைனஸ் மைனஸ் ஏன் வருதுன்றதுக்காக தான் நான் இதை எழுதியே காமிக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ லெவன் மைனஸ் லெவன் டேரெக்டாக ஜீரோ அதை நம்ம எழுதிடலாம் டுவெல் மைனஸ் லெவன் ஒன் தேர்ட்டீன் மைனஸ் லெவன் டூ சரிங்களா ப்ளஸ் வருது டேரெக்டாக நான் எழுதிடலாம் ஆனால் நெகட்டிவ் சைன் ஏன் வருதுன்னு நான் காமிக்கணும் அதனால தான் இதை எழுதுகிறேன் இப்போ எஃப்ஐ இன்டு டிஐனா என்ன பண்ணணும் இது எஃப்ஐ இது டிஐ ரெண்டுத்தையும் மல்டிபிள் சிக்ஸ் டூ ஜார் டுவெல் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் டுவெல் எயிட் ஒன் ஜார் எயிட் ம
அப்ப இந்த டி ஐ இருக்கு பாத்தீங்களா இதோட ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டு அது கூட தான் எஃப் ஐ மல்டிபிள் பண்ணும் இப்போ மைனஸ் டூ இருக்குன்னா மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் அதை எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் டூ ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ் ஃபோர் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது எயிட் இன்டூ மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் அப்போ எயிட் ஒன் ஜார் எயிட் ஈக்குவல் டு எழுதாதீங்க நான் இது எழுதுறனால எழுதுகிறேன் அடுத்தது செவன்டீன் ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் அப்போ இந்த இடம் கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் வரும் அடுத்து டென் ஒன் ஒன் ஜார் ஒன் டென் ஒன் ஜார் டென் நைன் டூ டூ ஜார் ஃபோர் நைன் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் எப்படி வந்ததுன்னு நமக்கு தெரியணும் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி செவன்ட்டி எயிட் செவன் எயிட் செவன்ட்டி எயிட் இப்போ நமக்கு தேவையானது எல்லாமே கிடச்சிருச்சு summation of fi அதாவது இது என்னன்னு சொல்லுவோம் summation of fi di 8 summation of fi di ஸ்கொயர் வந்து 78 சோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லா எடுத்து எழுதிட்டா இந்த ஃபார்முலால இப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் summation of fi di ஸ்கொயர் 78 டிவைடட் பை 50 மைனஸ் summation of fi di வந்து 8 divided by 50 அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் செவன்ட்டி எயிட்டை ஃபிஃப்டியால் டிவைட் பண்ணானா எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் செவன்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஜார் ஃபிஃப்டி பண்ணணும் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி கீழே படித்தப்போ பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டு கீழே வரணும் ஜீரோ இருக்குனால ஜீரோ எழுதிக்கலாம் எயிட்டில் ஃபைவ் போச்சுன்னா த்ரீ ஜீரோ எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட் இருக்குனால இன்னொரு ஜீரோ திருப்பி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி வரும் பாருங்கள் அந்த ஜீரோ எழுதிக்கலாம் ஜீ ஸோ ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதை எழுதிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் இப்போ எயிட்டை வந்து ஃபிஃப்டியால் டிவைட் பண்ணணும் எயிட்டை ஃபிஃப்டியால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ எயிட் வந்து ஃபிஃப்டியை விட ரொம்பவே கம்மி பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டி ஒன் ஜார் ஃபிஃப்டி எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ எடுத்துக்கணும் தேர்ட்டி வந்து ஃபிஃப்டியை விட கம்மி இப்போ பாயிண்ட் இருக்கனால ஒரு ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி அந்த பேலன்ஸ் இருக்க ஜீரோ ரிமைண்டர் ஜீரோ கிடச்சிருச்சு இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஜீரோ வச்சிடலாம் ஸோ இது எப்படி கிடைக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்க வெளியே அதை எழுதணும் அண்ட் இந்த ரெண்டு டேர்ம்க்கும் ஹோல் ரூட் இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் அதான் கால்குலேஷன் புரியுதா தட் இஸ் இருக்கல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்டூ சிக்ஸ்டீன் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் வரனால ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எழுதிக்கணும் ஏன்னா ஸ்கொயரில் இருக்கு ரெண்டு ஒரு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ வரணும் சிக்ஸ்டீனோட ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு ரெண்டு டெஸ்மல் பிளேஸ் வரைக்கும் போதும் அப்போ ஆன்சர் எனக்கு கிடைக்குனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா மேலே ஜீரோ கண்டிப்பாக போடணும் இது டென் ஆகிடும் இது ஃபைவ் ஆகிடும் டென் மைனஸ் ஃபைவ் 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 மைனஸ் டூ த்ரீ இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ்னு வருது இப்போ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுன்னா ஃபைவ் இருக்குன்னா த்ரீ என்னவாக மாறிடணும் ஃபோராக மாறிடணும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரை நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் கரெக்டா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும்னா ஒன் ஒன் ஜார் ஒன் ஃபைவும் ஃபோரும் கீழே இறக்கிடலாம் இதை இன்டூ டூ பண்ணோம் ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஸோ டூ இங்கே என்ன எழுதுகிறோமோ அதே தான் இங்கே எழுத போகிறோம் இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபோர் வருது அப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ டூ பண்ணோன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிடைக்கும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் கிடைக்கும் இப்போ டென் வந்து டுவெண்ட்டி டூவோட சின்ன நம்பர் பாயிண்ட் எடுக்கணும் ஒரு நம்பர் தள்ளி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ரெண்டு ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டுவெல் டூ ஜார் எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் வரும் அப்போ இதை விட கம்மியாக வரும் அப்போ ஃபோர் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் இங்கேயும் ஃபோர் 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 ஜார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டீன் பேலன்
டூ ஃபோர் இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷனோட வேல்யூ சரிங்களா ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் சம்ஸ் அட்டன் பண்ணும்போது கால்குலேஷன்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டோன்னா எக்ஸாமில் மறந்துடும் அதனால தான் நான் ஒரு ஒரு டிவிஷனுமே வந்து சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரு சில வீடியோஸில் ஃபஸ்ட்டு நான் சால்வ் பண்ணலை அப்போ வந்து கமெண்டில் கேட்குறீங்க இது எப்படி வந்தது நான் அதனால தான் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்ட்டு ஈச் ஸ்டெப் வந்து எப்படி வந்தது அந்த கல்குலேஷன்ஸ் வந்து நான் சொல்லித்தரேன் கவனமாக பாருங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்னோடய கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ ம